వెల్కమ్ <laughs> 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 అంటే టెక్నికల్ టర్మ్స్ అని చెప్పి ఈ మధ్య ఆర్ఆర్ అన్నారు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కరెక్ట్ మీరు ఏం చెప్తారు ప్రస్తుతం ఆపర్చునిటీ వెనకాల కొట్టాలి మ్యూజిక్ మీతోనే జోక్ చేస్తాము రాధిక ఏంటి <laughs> 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 అంటే సినిమా చూసినా మీరే అడుగుతారు పెద్ద మనిషి నేను ఇప్పుడు సినిమాకి మ్యూజిక్ కొట్టాలంటే నాకు చెప్పాలి కదా నువ్వు నన్ను కూడా సినిమా చూడం అంటే సినిమా ఎవరు చూస్తారు నేను మ్యూజిక్ కొట్టినాక చూస్తారు సినిమా అవును మీకు ముందు అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి అసలు ఎవరు అమ్మాయి అమ్మాయి గురించి ఎందుకు చెప్పాలి ఎవరు అడిగింది అసలు ఇది ఏం పంచాయతీ డైరెక్టర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు ఈ వాట్ ఇస్ అసలు ప్రొఫెషనల్ అయితే నాకు అనిపిస్తుంది అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలంటే మీరు అమ్మాయి మీకు చెప్పాలంటే మీరు హీరో అని చెప్పాలని <laughs> 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 ఎడిటింగ్ <laughs> 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 ఎనీవే సో ఇప్పుడు ఈ మూవీలో నాకు ఒకసారి ఫస్ట్ నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కొట్టే మీ క్యారెక్టర్స్ నాకు అర్థం కావాలి సో మీ క్యారెక్టర్ ఏంటి హౌ ఇస్ ఇట్ డిఫరెంట్ మీరు ముందు చేసిన దానికి బికాస్ మనం మిమ్మల్ని ఫ్రెష్గా చూడాలి సార్ సో మీ క్యారెక్టర్ ఏంటన్నా అది హౌ ఆర్ యూ డిఫరెంట్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ డిఫరెంట్ అంటే ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఇస్ డిఫరెంట్ అంటే ఇట్స్ ఒక డైరెక్టర్గా ఒక క్యారెక్టర్ ఎప్పుడు ప్లే చేయలేదు రైట్ అండ్ ఒక హీరోలా కనిపించే డైరెక్టర్ ప్లే చేయాలి అంటే మ్యూజిక్ రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలంటే మహేష్ బాబు సినిమాకి మీరు మ్యూజిక్ ఎలా కొడతారో అలా కొట్టేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ సాంగ్ ఒకటి మీరే హీరోలా అని చెప్పి ఒక సాంగ్ ఉంది సో అట్లా అనమాట సో దీని ఈ సినిమాలో ఏంటంటే బయట ఒక అతను సిద్ధు ఉన్నాడు కదా సిద్ధు అని ఒక ఏదో ఏదో సినిమా చేశాడు డీజే టీలో అదే రీసెంట్గా కూడా గుర్తుందిలే మంచోడు మంచి మంచి 
నువ్వు బయటకి లోబడికి రాకు ఉంటే ఇటల్ ఉండు అటల్ ఉండు ఉన్నప్పుడు ఆయన గురించి మీరు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు డైరెక్టర్ మీరు మహేష్ బాబుకి గారికి అలా కొట్టాలన్నమాట అలా కొట్టేయాలి అసలు మీ సిద్ధు టాపిక్ ఎందుకు వచ్చింది అంటారు మహేష్ బాబు గారి గురించి మాట్లాడేసరికి యూజ్ ఈక్వలీ హ్యాండ్సమ్ మే బి అనేది ఎక్కడైనా కనెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు అంటే ఒక హీరో ఇంట్రొడక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది అనమాట బయట సిద్ధు అని ఒకతను ఉన్నాడు కదా ఈ మధ్య అదే చెప్పండి వాడికి చిన్న యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే తిక్క కూడా ఉంటుంది బట్ స్వాగ్ అంటే స్వాగ్ స్వాగ్ సో నాకు ఐ డెంట్ గెట్ ద వర్డ్ అంటే ఆయనకి అర్థం కాదు ఇంగ్లీష్ అని చెప్పి సో అందుకని చెప్తున్నా బాగుంటుంది సో ఆ స్వాగ్ ఉంటుంది క్యారెక్టర్ కా స్వాగ్ ఉంటుంది స్వాగ్ ఉంటుంది అన్నమాట బేసికలీ సిద్ధుకు ఉన్న స్వాగ్ ఉంటుంది ఓకే బాగా తిక్క ఉన్న ఒక డైరెక్టర్ ఎవరి మాట వినని ఒక క్యారెక్టర్ అతంది అట్లాంటి క్యారెక్టర్ కి బాగా స్వాగ్ ఇచ్చి దాన్ని ఎలివేట్ చేస్తూ తీసుకురావాలి ఒక ఆరు ఏడు సినిమాలు తీస్తే ఆరు ఏడు సినిమాలు పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ అన్ని బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా టైటిల్ చెప్పినా కొన్ని చెప్పండి దగుల్ బాజీ దగుల్ బాజీ మిజైల్ మిజైల్ మొదటి మగాడు మొదటి మగాడు మొదటి మగాడు సో అట్లాంటి డైరెక్టర్ అనమాట అలాంటి క్యారెక్టర్ కి మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేయాలి తెచ్చుకుంటారండి ఇది మన టీమ్ ఉన్నది పిల్లగారు మనమేం కొట్టాం మనం ఖాళీ నుంచి అంటుంటాం అట్లాంటి అట్లాంటి ఇది మంచిగా ఉంది అవుట్ సోర్సింగ్ అంటే వాడోడు కొట్టి నేను పేరు వేసుకున్నట్టు అట్ట మాట్లాడుతూ రెండోసారి నువ్వు ఇట్లా చేయడము నన్ను ఇట్లా పిలిచి చదివడం అనేది మూడోసారి ఒక వినిపించకూడదు కనిపించాలి అట్లయితే నాకు రాదు ఇట్ ఈస్ టూ మచ్ ఇట్స్ ఏ పోయిటిక్ నేను చెప్తుంటే నువ్వు నాకు అర్థం కాదు హనుమంతుడికి హనుమంతుడు బలం నాకు తెలుసు తెలుసా నువ్వు ఇది ఇది ఈ నాలెడ్జ్ చూపించుకుందామనే నువ్వు నీ బలం నీ దీని ఏదైనా ముందు అన్నారు మీరు కాదు మేము అక్కడ మాట్లాడుకుంటే మీరు ఏంది నాకు హాఫ్ ద మాలజీస్ అంటే ఏమని భయపడి ఐ డాక్టర్ అంటున్నాం అది అర్థం కాదు అంటే అందరం ఇది మాత్రం ఈ పదం అందరం నేర్చుకుందాం చెప్పినప్పుడు తన ఎలా మెల్ట్ అవుతుంది తన ఎలా కనెక్ట్ చేస్తుంది మిమ్మల్ని తన బ్యాక్ స్టోరీతో తన స్టోరీతో అనేది మజాక్ చేయనికి లేదా సీరియస్ గా చూసుకుని బాగా గట్టి కొట్టాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అండ్ ఇంద్రగాంధీ సార్ డిజైన్ చేశారంటే ఐమ్ క్వైట్ సర్టన్ ఆల్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆర్ వెరీ డిస్టింక్ట్ అండ్ డిఫరెంట్ ఇన్ దేర్ ఓన్ వే ఆలస్యం ఎందుకు చెప్పండి వెయిట్ చేస్తున్నారు అప్పటి నుంచి నేను 
డైరెక్టర్ రాదు అంత లేదు అంత లేదు అంత చూసేది లేదు అండి ఆఫ్ ద బాల్ చేసి అలాంటిది ఏం లేదు ఒక డైరెక్టర్ అవుదాం అనుకున్నాను అనుకోకుండా ప్రొడ్యూసర్ గారి వైఫ్ అనుకోకుండా ఆ వైఫ్ మీద కమెంట్ చేస్తే ఆ తర్వాత కూడా అయిపోయింది ఆ సినిమాలు చూస్తే బాగుంటుందండి ఎందుకు చేశారు అట్లా మీరు అంటే రిఫ్లెక్స్ లాగా చెప్పేశారండి రిఫ్లెక్స్ అమ్మ చూడాలి తెలిసి తెలుగులో నోటు దూలు అంటారేమో అంతేనండి అంతే కదా అప్పుడప్పుడు నాకు కూడా అయితుంటారు కొంచెం లేదు ఎందుకు లేదు అప్పుడప్పుడు దొరికిపోతూ ఉంటావు ఈ మధ్య కొంచెము ప్రతి మాట్లాడే ప్రతిసారి ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ ముందు గేర్ చేసి సిచ్యువేషన్ అప్పుడు మాట్లాడుతుంది లేకపోతే తర్వాత వాళ్ళని ఎడిటర్లో నడుక్కోవాలి అది తీసేసేయాలి అని సో మీకు అదే కావాలండి మీకు అదే కావాలా వాళ్ళకి అదే కావాలి వాళ్ళకి అదే కావాలి సో ఆ క్యాటర్ అండి మీరు సుధీర్ అన్నకి మూవీలో కోడే రెట్టారు ఓకే సో నన్ను సెట్ చేస్తూ ఉంటారు అంతే కాదు ఇదంతా కాదు కానీ కూర్చట ఇదంతా ఓకే ఐటమ్ సాంగ్ మూవీలో నేను కొడతాను రెడీగా ఉంది ట్యూన్ నా దగ్గర డిజిటల్ సాంగ్ లెవెల్ ఉంటుంది అది కూడా జస్ట్ ఫీమేల్ వాయిస్ అయ్యయ్యో ముందు తెలియలేదు కదా ఏం తెలియలేదు ఉంది ఐటమ్ సాంగ్ ఓకే కొడదాం మరి అయిపోయింది ఎవరు కొట్టారు అంటే వివేక్ సాగర్ గారు మరి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా ఆయనతోనే కొట్టించుకోదు నన్ను ఎందుకు పిలిచారు అంటే ఐటమ్ సాంగ్ ఓహో ఐటమ్ సాంగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అక్కర్లేదు సాంగ్ కూడా సరిపోద్దేమో నాకు తెలియకపోతే క్షమించండి ఎప్పుడైతే ఎప్పుడు ఎవరు ఐటమ్ సాంగ్ చైన్ అర్థం చేస్తే కనుక అసలు ఆ సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ చాలా బాగుంటుంది రెండు రీజన్స్ ఒకటి ఇంద్రకాంత్ గారి సినిమాలో ఐటమ్ సాంగ్ వివేక్ సాగర్ గారు ఇప్పుడు దాకా ఐటమ్ సాంగ్ చేయలేదు సో ఏంటంటే ఎట్లా చేశారు అది ఐ వాంట్ దాని సర్ప్రైజ్ లాగా ఏదైనా పెట్టి తర్వాత రివీల్ చేస్తారా అది బికాస్ నాకు మీరు ఇంద్రగంటి గారు మూవీలో ఐటమ్ సాంగ్ అనగానే నేను చాలా ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ అయింది నాలో అంటే ఐ థింక్ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఒక వన్ ఆఫ్ ది రేర్ అండి ఐటమ్ సాంగ్ అనేది సిచ్యువేషన్ గా ఐటమ్ సాంగ్ అంటే నేను నేను సినిమాలో కూడా ఒక కమర్షియల్ డైరెక్టర్ రైట్ సో కమర్షియల్ సినిమాలు తీసే డైరెక్టర్ ఎలా ఉంటాడు సో దేర్ ఇస్ ఇంట్రడక్షన్ ఫైట్ సాంగ్ లాస్ట్ లో ఒక ఐటమ్ సాంగ్ లాక్ అవుతే సినిమా కంప్లీట్ అవ్వదు కదా కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో ఆ స్టేజ్ లో వచ్చే సాంగ్ సో మీరు యువర్ వన్ ఆఫ్ దోస్ డైరెక్టర్స్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ వేర్ మీరు చేసి చూపిస్తూ ఇది ఇలా చేయాలి అలా చేయాలి అనా అంటే బియర్డ్ వేసుకుని కొంచెము అదా లుక్ మీది బికాస్ ఐఎమ్ సీయింగ్ ఇన్ ద పోస్టర్స్ కదా గడ్డం అది వేసుకుని హెయిర్ గుడ్ లాంగర్ హెయిర్ ఉంది మీకు అంటే మరి దేవదాస్ లో ఉన్నా నేను అలా చేయలేదు Like a crazy guy, like an eccentric guy. Mm. He's a little eccentric. Yeah, a little bit of a character, 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 a little bit of a character. ఎక్సెంట్రిక్ యు నో వాట్ సేయింగ్ రైట్ వన్ ఆఫ్ దోస్ సీరియస్ క్రేజీ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు యా హీ బిలీవ్ వాట్ ఈస్ డూయింగ్ ఇస్ రైట్ కరెక్ట్ వాళ్ళకి తెలియదు నాకు తెలుసు అన్న టైప్ ఆఫ్ ఫీల్ బికాస్ దట్ లుక్ కైండ్ ఆఫ్ టోల్డ్ మీ బట్ ప్రాపర్ కమర్షియల్ డైరెక్టర్ కమర్షియల్ డైరెక్టర్ రైట్ ఐటమ్ సాంగ్ ఫైట్ మొత్తం స్ట్రక్చర్ ఫుల్ సూపర్ కొట్టచ్చు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈ మూవీకి మనము ఎందుకంటే మనకి ఇది మా బిగ్ ఫిల్మ్ మీది బిగ్ బడ్జెట్ ఫిల్మ్ మీది సో నాకు దీంట్లో ఉన్న క్రియేటివ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కంటే కూడా ఒక పేమెంట్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ నాకు ఐఎమ్ వెరీ ఫ్రాంక్ నేను క్రిస్ట్ క్రిస్టియన్ అయి ఉంటే నా పేరు ఫ్రాంక్ అని పెట్టుకుంటుంటే నేను చాలా రేర్ అండి మీరు క్రియేటివ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కంటే పేమెంట్ ఇంపార్టెంట్ అనేది చాలా రేర్ ఇది ఏమైనా పద్ధతిగా అయితే లేదు ఇది ఎందుకంటే నేను ఒకసారి చెప్పిన వదిలేసేయండి దాని తర్వాత మీరు అంటే నచ్చితే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పొచ్చు కదండి ఏది పేమెంట్ నువ్వు మీ అసలు నీతో లేదు నాకు పేమెంట్ వచ్చాడు నాకు అర్థం కాదు మేము ఆయనతో మాట్లాడుకుంటాం ఆయన హీరో ఆమె ఓకే మన పేమెంట్ కూడా మీరు మాట్లాడతారా చెప్పండి అన్న కిషోర్ అన్న మీరు మూవీలో కోడరేటర్ రోల్ మీరు చేస్తున్నారు కదా అంటే అప్పుడే చెప్పాను కదండి మీరే రిపీట్ చేద్దాం కదా మళ్ళీ అంటే ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అడిగే ముందు లీడ్ ఇవ్వాలి కదా అంటే నేను క్వశ్చన్ ఎట్లా అడగాలో కూడా నువ్వు చెప్తావు రాజకీయ నాకు అర్థం కాదు చెప్పు చెప్పు అవునండి సినిమా సో మీరు ఈ మూవీలో మీరు ఒక కోడరేటర్ రోల్ ప్లే చేస్తారు మీ డేట్స్ ఎవరు చూసుకున్నారు మా డేట్సా మహేంద్ర <laughs> 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 దాన్ని బట్టి మీ స్కోర్ డిసైడ్ అవుతుంది 
సురేష్ గారు అని సురేష్ గారు అండి ఈ సినిమా కూడా ఓకే సేఫ్ కదా సేఫ్ ఎందుకంటే ఏదైనా అన్ని సెట్ చేయడం కానీ పర్ఫెక్ట్ టైం కి ఆర్టిస్ట్ నాన్న ప్రతి సినిమాలో కనిపిస్తావు అన్నా నువ్వు నాకు అసలు నీకు టైం ఏడు ఉంటుంది నువ్వు ఎంత బిజీ ఉంటావు అసలు మీరు సినిమాలు ఏమంటే పర్సనల్ టైం లాగా ఇప్పుడు కొంతమంది ఇట్లా మీ టైం అని ఒక టైం ఉంటుంది ఏంటిది అది సాయంత్రం కాగానే కిటికీ కాడ కూర్చొని బయట వర్షం పాడుతుంటే ఒక ల్యాంప్ కింద బుక్ పెట్టిస్తుంది ఇట్స్ ఎ మీ టైం అది అట్లా మీకు పర్సనల్ టైం లాగా ఏమైనా దొరుకుతుందా మీకు ఎప్పుడు అంటే కిటికీ దగ్గర కూర్చున్నా కానీ వర్షం మొత్తం మీద పడ్డే అట్లా మానేసి బంద్ చేసి లోపల అంటే నేను నీట్ గా చేద్దాం అనుకున్నా కూడా నీ క్యారెక్టర్ నేను ఎటో పట్టుకుపోదాం అనుకుంటాం మీరు అక్కడికి రాదు మీరు అటున్నారు ఇటున్నారు తెలియక మధ్యలో చెంప్లో లేదు సార్ నాకు మీ టైం లాంటిది ఏం లేదు సార్ అంటే మీ టైం అంత యూ టైం మీకేం కావాలని చేస్తాను అంత యూ టైం సూపర్ కృతి గారు ఇది ఒక రిక్వెస్ట్ నెక్స్ట్ మీరు రిక్వెస్ట్ చేయడం ఏంటండి డైరెక్ట్ అది అయిపోయినా పంపించేద్దాం పంపించేద్దాం చెప్పకుండా మైక్ అని మ్యూట్ చేయండి కృతి గారు మీ నెక్స్ట్ మూవీస్ మీరు ఏవైతే చేస్తున్నారో వాటిలన్నిటికీ కూడా మీరు నన్నే ఒక మ్యూజిక్ అనేది నాకు రిఫర్ చేయండి ఇది ఫ్రీ నా లైన్ అప్ అంతా నచ్చిందా మీకు ఇది ఫ్రీగా చేస్తా నేను ఓ ఇది ఫ్రీగా చేస్తా ఇది ఫ్రీగా చేస్తా నెక్స్ట్ దాని రిఫర్ చేయండి దాని పైసలు ఇయాలా ఓకే మీ లైన్ అప్ ఆ అసలు మీ లైన్ అప్ తో నాకు సంబంధమే లేదు బట్ దేంట్లో నాకు ఏంటి మ్యూజిక్ ఎందుకంటే చాలా ప్రాపర్ గా పద్ధతిగా డిసిప్లిన్ తోటి అక్కడ నుంచి ఉంటే నేను స్నాక్స్ ఏమి వచ్చినాయి బిర్యానీ తెలుస్తున్నారా లేదా నేను ఈ కాన్వర్జేషన్స్ లో ఉంటాను నేను అండ్ యూర్ ఆల్సో టెరిఫిక్ టెరిఫిక్ డాన్సర్ సో ఏంటి డాన్స్ నంబర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా మూవీలో మీరు ఆల్రెడీ ఉందా డాన్స్ నంబర్ నేను కొట్టాలా లేదా నేను కొడితే అది వాళ్ళు అను కొడతారా ఏంటి ఏం చెప్పి డాన్స్ నెంబర్ బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ అ కమర్షియల్ సినిమా కైండ్ ఆఫ్ డాన్స్ అంటే దెర్ ఇస్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ డాన్స్ బట్ ఆ సాంగ్ లో దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ క్యారెక్టరైజేషన్ కూడా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది స్టోరీ మూవీస్ కెళ్ళి అసలు ఆ డైరెక్టర్ ఏంటి తను చేసిన సినిమాలు ఏంటి సో ఇవన్నీ ఇంట్రో కూడా జరుగుతూ ఉంటాం అనమాట రైట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ అ కమర్షియల్ మూవీ డాన్స్ ఓకే బట్ ఇట్ ఇస్ దెర్ ఇస్ డాన్స్ బట్ త్రూ దట్ డాన్స్ నంబర్ యువర్ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ కి గురించి చెప్తూ ఉంటాం ఆడియన్స్ జస్ట్ వన్ సెకండ్ ఫోన్ సైలెంట్ సారీ సారీ ఇంపార్టెంట్ వన్ సెవెన్ సెకండ్ ఆ వివేక్ సరిపోతుంది అంటే మా వివేక్ సాగర్ గారు ఇప్పుడే ఆర్ఆర్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది మీరు ఒకవేళ చూస్తాను అంటే మళ్ళీ చెప్పాలని దానికి మీరు ఫస్ట్ నుంచి ఫస్ట్ టైం చక్కగా చెప్తే కదా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పేది అట్టాది నేను మా ఊర్లో మా నో క్రితి సి వాట్ హెస్ హ్యాపెండ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ మై కాలనీ ఐఎమ్ డూయింగ్ మ్యూజిక్ ఫర్ దిస్ మూవీ నో హీ ఈస్ సేయింగ్ దట్ దట్ ఒరిజినల్ పర్సన్ హెస్ ఫినిష్ ద మ్యూజిక్ ఇట్స్ అన్ఫేర్ బట్ మీకు టైం లేదని ఏ నేను ఊర్కట్లే ఏడికైనా మీటింగ్ వినప్పుడు బిల్డ్ అప్ ఇస్తా ఫస్ట్ అట్ట నాకు టైం లేదు అది నేను ఫుల్ కాలి ఉన్నా నేను అంటే మీ షెడ్యూల్ చూసి స్కెడ్యూల్ ఏ లేదు అసలు లేదు మనం ఏం చేద్దాం అంటే సినిమా చూపిద్దాం ఆయన్నే జడ్జ్ చేయమని మ్యూజిక్ బాగుంది అంటే కనుక వివేక్ సాగర్ ఆయన మంచిగా కొడతాడు ఆ పిల్లడు చిక్కడ పల్లిలు ఉంటాడు నాకు తెలుసు మాకు నంబర్ వన్ కాంపిటీషన్ ఆయనతోనే నడుస్తున్నది నాకు అట్లాది భయ్ సరే మళ్ళీ అట్లా నా అంతరాత్మ ఒప్పుకోదు కదా యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ నా నేను చేయని పనికి నా పేరు వేస్తా అంటే అది గలీజుగుంది మీరు టీవీలో చెప్తున్నారు ఇట్లా నేను చేసిన పేరు వేస్తా ఓ త్రీ సీన్స్ కొడతా పోని తీసేస్తారులే తర్వాత అంటే అది తీసేసి మీరు ఎలివేట్ చేశారనుకోండి సార్ అది పెట్టచ్చు మూవీలో వివేక్ సాగర్ వాళ్ళ ఇంటికి ఒక నలుగురు మంచిగా పంపును ఫస్ట్
పంప హార్డ్ డిస్క్ లో గిడ్ డిస్క్ ఏవైతే తెప్పేసేయాలి ఫస్ట్ నీళ్ళే ఫోన్ చేస్తారు మనకు మళ్ళా సరే అంత లోపల ఆల్రెడీ కొటేషన్ మూవీ అయిపోయింది కదా సార్ మరి నేను వచ్చినందుకు నాకు ఏమైనా పేమెంట్ ఇవ్వండి అరే ఏదో ఒకటి ఇరు కాస్ట్లీ కార్లు వచ్చిన నేను అంటే కాఫీ ఇచ్చా దాని రెండు ఓడ కడతాడు నువ్వు మంచిగా ఉన్నావు పెద్ద మంచి పటేల్ మహేంద్ర నేను అనుకున్నాడు సార్ బెంచ్ మార్క్ ఇంకేమైనా కాదు బెంచ్ మార్క్ మీరు మొత్తం టోటల్ ఫ్యాంటమ్ లో వెళ్తారా ఫ్యాంటమ్ కెమెరా అది నువ్వు కథలు వాడక సార్ 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 పర్లేదు లేదు అయ్యే పర్లేదు అయ్యో ప్లీజ్ డిసప్పాయింట్ అవుద్దు అంటే మా ఏదో మా థ్యాంక్ యూ డెన్ ఇట్స్ ఆన్ ఆర్డర్ టు మీట్ యూ సార్ పర్లేదు